हेलो स्टूडेंट्स आई एम मिसेस घोड़के पीवी वर्किंग एट स्वामी रामानंद भारती विद्या मंदिर एंड जूनियर कॉलेज रास्ता सब्जेक्ट बायोलॉजी टुडे वी कंटिन्यू द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम आवर सिलेबस एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज लिविंग वर्ल्ड सो फर्स्ट वी स्टडी और सी the contents of topic see in the chart there are number of contents first point is basic principles of life then remaining points such as herbarium botanical gardens museum zoological parks biodiversity park and key but we have to study only the first point that is 1.1 basic principles of life and remaining points are deleted only for this year due to covid 19 so remember we have to study only 1.1 from this topic so let us start our planet earth is made up of abiotic and biotic components the biotic components are obviously the living beings present around us manje ya purna total earth varti living ani non living components ahet aplya sabhotali sagle living components ahet आणि म्हणून आपल्याला ह्या सगळ्या लिव्हिंग कंपोनंट्सच्या बेसिक प्रिन्सिपल्सचा स्टडी करायचं आहे सो इट स्टार्ट्स द फर्स्ट पॉईंट बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ म्हणजे लाईफमध्ये महत्त्वाचे कुठले प्रिन्सिपल्स काही ठराविक बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत तत्व आहेत ते आपल्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीत स्टडी करायची आहे सो सी वन बाय वन all the living organisms when produced or they produced once or born has to survive je pratyek living organism survive hote tacha kalavadhi kami jasta asu shakto but for survival that organism needs energy and number of chemical molecules je जे सजीवाचं हे एक वैशिष्ट्य आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे इट इज नॉट ओनली द ह्युमन बीइंग ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑन द प्लॅनेट अर्थ दे नीड एनर्जी अँड मेनी केमिकल मॉलिक्युल्स फॉर एनर्जी दे हॅव टू परफॉर्म द मेटॅबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज दॅट इज सिम्पली द मेटॅबॉलिझम आणि ह्याचं उदाहरण आपल्यामध्येच माणसामध्ये आपण घेऊ शकतो मनुष्यामध्ये किंवा ऑर्गॅनिझम्समध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स हॅ परफॉर्म मेटॅबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आणि थोडक्यात आपल्यामध्ये ह्या मेटॅबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणजेच क्रियातचे क्रिया असं आपण म्हणू शकतो हा शब्द ऐकलेला आहे मेटॅबॉलिज मेटॅबॉलिझम हा शब्द तुम्ही स्टडी केलेला आहे तरी पण आत्ता शॉर्टमध्ये स्टडी करतो आहे आपण मेटॅबॉलिझम is divided into two steps that is catabolism and anabolism catabolism is nothing but it is the breaking of molecules that means catabolic activities apan manu shakto that is the breaking of molecules and anabolism is the मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स जे सिम्पली आपल्याला मेटॅबॉलिझम म्हणजे काय तर ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्युल्स आणि मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्युल्स म्हणजेच कॅटॅबॉलिझम आणि अॅनाबॉलिझम ह्या दोन पद्धतीने मेटॅबॉलिझम स्टडी करायचं देन द नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ॲक्च्युली ग्रोथ इज वेल मॅनर्ड प्रोसेस in the living organism from birth 
onwards organisms has a tendency of growth and development mhanje janma zhalyanantar growth vhayla suruvat hoti titun pude growth hot rahate and it increases in number of cells and tissues within the body for a limited and specific period ha bhag mahatvacha hai tharavik period paryant hi growth hot rahte ani apan he pan baghitlela hai ki sand mounts je ahet kiwa boulder growths ahet he yacha madhe growth zalili apan kadi baghitleli nahi so don examples hai this growth is not from within and hence these are the non living beings manje nirjeev vastu madhe vad zalili apan kadhis baghitleli nahi hi fakt sajivanchas ek characteristic hai ani asha paddhatina growth and development are not the processes which have unlimited time span pan tithe limited time kiwa period ahe he lakshat thevna garjeche hai पण आता प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये ॲट अ सर्टन टाईम द मॉलिक्युल्स ऑर ऑर्गन्स ऑर सिस्टीम्स बिगिन्स टू लूज देअर इफेक्टिव्ह वर्किंग अँड दे बिकम्स ओल्ड बोली भाषेत सुद्धा आपण असं म्हणतो की वय झालं हे वय झाणं होण्याची जी प्रोसेस आहे हे ही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये आणि दॅट इज नोन ॲज दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी वय होणं ॲक्च्युली त्या स्टेजमध्ये त्या बॉडीमधल्या मॉलिक्युल्स किंवा ऑर्गन्स किंवा सिस्टीम्स जे आहेत त्यांची वर्किंग कॅपॅसिटी जी आहे ती लूज झालेली असते म्हणजे अवयव काम व्यवस्थित करत नाही हे फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सच्या बाबतीत होतं दॅन नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ॲक्च्युली इट इज टेक्स प्लेस इन बोथ फील्ड्स असेक्शुअल ॲज वेल ॲज सेक्शुअल दॅट मीन्स असेक्शुअल म्हणजे विदाउट मेटिंग ऑफ मेल अँड फिमेल अँड सेक्शुअल दॅट मीन्स द विथ द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन्स तर अशा पद्धतीनं मेटिंग आणि विदाउट मेटिंग दोन टाईप्स आहेत लाईफ हॅज टू कंटिन्यू हेन्स the organism tries to produce a young one like itself and the production of young ones of their own kind swata sarkas anthin ek jeev nirman janma la ghalna that is reproduction and that characteristic or basic principle is also in the living organisms only but it is of two types asexual and sexual and it is due to the कं और इट इज ओन्ली फॉर द कंटिन्युटी ऑफ द रेस म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी फॉर कंटिन्युटी ऑफ द रेस स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी रिप्रोडक्शन ही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममधली एक बेसिक प्रिन्सिपल असं आपण म्हणू शकतो ह्याचं एक्झाम्पल बघायचं झालं म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विदाउट रिप्रोडक्शनसुद्धा लिव्हिंग कंडिशनमध्ये कसे राहू शकतात तर दोन एक्झाम्पल आपण बघू शकतो एक आहे म्यूल म्यूल म्हणजे खेचर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स अँड डॉंकी आपल्याला माहिती आहे हे एक स्टराईल म्हणजे नपुंसक असं प्रॉडक्शन आहे आणि दुसरं एक्झाम्पल स्टराईल वर्कर बीज म्हणजे मधमाशांमधली जी कामगार माशी आहे ती ॲक्च्युली स्टराईल असते म्हणजे नपुंसक असते हे दोन एक्झाम्पल्स अगदी टिपिकल एक्झाम्पल म्हणून आपण बघू शकतो आहे म्युल्स अँड स्टराईल वर्कल बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही हे स्टराईल आहेत नपुंसक आहेत तरीसुद्धा दे आर लिव्हिंग म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन आहे काही ऑर्गॅनिझम स्टराईल्स असतात बट फॉर कंटिन्युटी ऑफ रेस असे ऑर्गॅनिझम्स वर्कर बीज आणि म्युल्ससारखे फॉर्म होऊ शकतात देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक 
as the body loses its capacity to perform metabolic activities that is metabolism the organism dies manje aging property mule working capacity lose jaliya mule organism cha death hoto and thus death is also the basic principle of life manje बोली भाषेत पण आपण असं म्हणतो की जिथं जन्म आहे तिथं मृत्यू असतोच आणि त्या पद्धतीनं एक बेसिक प्रिन्सिपल म्हणून आपण डेथसुद्धा स्टडी करतो नेक्स्ट ऑर्गॅनिझमची एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची किंवा बेसिक प्रिन्सिपल आहे दॅट इज द रिस्पॉन्स इथं डेफिनेशन टाईपमध्ये आपण हा पॉईंट स्टडी करतो आहे any living being responds to thermal chemical or biological changes in the surrounding manje baga thermal temperature she related chemical kai chemical kiwa rasayanik rasayanancha she related biological body she related ashe kahi changes astil तर आपली बॉडी लगेच रिस्पॉन्स देते एनी लिव्हिंग बीईंग रिस्पॉन्स टू द थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग अँड दॅट इज द युनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिव्हिंग बीईंग्स हे प्रिन्सिपल नाही आहे रिस्पॉन्स हे पण एक महत्त्वाची युनिक प्रॉपर्टी आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची त्याची कितीतरी उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील लाजाळूचं झाड आहे ह्युडिका मिमोसा म्हणतात त्याला तर त्याला आपण टच जरी केला इट क्विक रिस्पॉन्स टू दॅट टच आणि पानं आपली आक्रसून घेते आतमध्ये कले गोळा करून घेते दुसरं एक्झाम्पल गोगल गायमध्ये बघितलं गोगल गाय चालताना जर तिच्या जे हॉर्न्स असतात शिंग आलेले असतात त्याला जरा जरी बाजूला कुठं असं ऑबस्टॅकल किंवा अडथळा आहे असं वाटलं तर ती लगेच रिट्रॅक्ट होतात म्हणजेच रिस्पॉन्स तिथं मिळतो आहे थंडीच्या दिवसात आपण स्वतःला प्रोटेक्ट करतो एखादा वेगळा वास आला की आपण लगेच तिथं त्या वास चांगला आहे सुगंध चांगला आहे नाही लगेच आपल्याला त्याचं ज्ञान होतं म्हणजे असे नंबर ऑफ चेंजेस असतील सराउंडिंगमध्ये तर त्याला रिस्पॉन्स देण्याचं काम लिव्हिंग किंवा त्याची कॅरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स देण्याची कॅरेक्टरिस्टिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सची आहे त्याच्यानंतर देर आर नंबर ऑफ और इमेन्स ग्रेट डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ग्रेट डायव्हर्सिटी म्हणजे खूप प्रचंड प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात विविधता आहे आणि हे आपल्याला पण माहिती आहे आणि अशी जी विविधता आहे ती आपल्याला स्टडी करायची आहे आता हे विविधता स्टडी करत असताना देर इज इमेमोरियल टाईम आहे आणि व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स खूप कालावधीपासून ठराविक म्हणजे विशिष्ट असं टायमिंग नाही आहे त्याला खूप दिवसांपूर् वर्षांपूर्वीपासून किंवा प्राचीन कालापासून व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर लिव्हिंग टुगेदर ऑन द अर्थ आपल्याला माहीत पण नाही की काय काय पूर्वी पृथ्वीवर होतं आत्ता फक्त आपण ऐकतोय आणि सगळे असे विविधता असणारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पृथ्वीवरती आहेत हे आत्ता आपण बघतोय हे ऑर्डर जे आहे इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द इंटर रिलेशन्स ह्याच्यामधला जो सहसंबंध आहे कशामधला तर लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग त्याच्याबरोबर दोन लिव्हिंग बीइंग्स एकत्र किंवा त्याचा ग्रुप किंवा त्यांची सगळी पिढ्यान पिढ्या एकत्र राहत आलेल्या आहेत ह्याचा सिस्टमॅटिक स्टडी जो आहे तो करणं फार गरजेचं आहे आणि हा करत असताना आपल्याला एक विशिष्ट प्रकारचा त्यांचा स्टडी करत असताना तो स्टडी कशासाठी गरजेचा आहे तर इंडस्ट्रीज वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज आणि ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये हा डाटा त्यांचा फार उपयोगी पडतो आणि म्हणून त्याचा स्टडी करणं फार गरजेचं आहे तर अशा पद्धतीनं हा स्टडी करत असताना ही डायव्हर्सिटी जी आहे आता डायव्हर्सिटी म्हणजे इथं आपण बघतोय हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत दॅट इज अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम देअर इज ए ग्रेट डायव्हर्सिटी 
and for their proper study and for understanding interrelationships you know interrelations systematics and taxonomy are used ani asha paddhatine सिस्टिमॅटिक आपल्याला सिस्टिमॅटिक्स हा पॉईंट आहे जो सेकंड टॉपिकमध्ये तुम्ही स्टडी करणार आहे हा सिस्टिमॅटिक्स दॅट इज डील विथ द स्टडी ऑफ सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस ह्या दोन्हीमधला सिमिलॅरिटी म्हणजे एकसारखेपणा आणि फरक डिफरन्सेस हा जो आहे तो आपल्याला स्टडी करायचा आहे आणि हा डिफरन्स जो आहे तो आपल्याला आयडेंटिफिकेशन आणि क्लासिफिकेशन ऑर्गॅनिझमचं ते बघ मिनिंगफुल यूज त्या स्टडीचा आपल्याला किंवा त्या कॅरेक्टरचा करता येईल आयडेंटिफिकेशन आणि क्लासिफिकेशनचा त्याच्याबरोबरच हा स्टडी करत असताना विविधता जी विविधता आहे त्याचा स्टडी करत असताना जे टॅक्झोनॉमिकल एड आहे ते फार महत्त्वाचं आहे म्हणजे टॅक्झोनॉमिकल एड ज्याचा उपयोग आपल्याला होतो आता हे टॅक्झोनॉमिकल एड्स जे आहेत ते जनरली टॅक्झोनॉमी विच इज डील्स विथ कलेक्शन टॅक्झोनॉमी म्हणजे त्याची वेगवेगळ्या टाईपनी स्टडी करायचं आहे तर कशा पद्धतीनं करायचं आहे कलेक्शन गोळा करणं ओळखणं आयडेंटिफिकेशन त्याला नाव देणं नॉमेन्क्लेचर त्याची माहिती गोळा करणं डिस्क्रिप्शन आणि मग त्याचं वर्गीकरण अशा पद्धतीनं टॅक्झोनॉमिकल स्टडी करायचं आहे आणि हा टॅक्झोनॉमिकल स्टडी जो करायचा आहे तो टॅक्झोनॉमिकल एड्सच्या साह्याने करायचं आहे आणि हे जे एड्स आहेत टॅक्झोनॉमिकल एड्स दॅट इन्क्लूड्स हर्बेरिया बॉटॅनिकल गार्डन्स म्युझियम बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स अशा पद्धतीनं आपल्याला त्याचा स्टडी करायचं आहे हार्बेरियम म्हणजे माहिती आहे एखादं वनस्पतीचं पान वगैरे पिंपळाचं पान प्रत्येकाने ठेवलं असेल वहीत कधीतरी आणि ते प्रेस होऊन अगदी ड्राय होऊन जातं आणि ते वर्षानुवर्षे टिकून राहतं ह्याला हार्बेरियम म्हणतात असं मोठमोठ्या लॅबोरेटरीमध्ये हार्बेरियम्स केलेले असतात मोठमोठ्या प्लांटचे ज्याची माहिती आपल्याला पाहिजे म्युझियम माहितीच आहेत बॉटॅनिकल गार्डन वेगवेगळी जैवविविधता तिथं टिकवून ठेवलेली आहे झाडांच्या वनस्पतींच्या स्वरूपात किंवा प्राण्यांच्या स्वरूपात ॲनिमल किंवा पार्क्स असतात त्याच्यामध्ये म्युझियम आहेत म्युझियममध्ये आपण बघतो वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रिझर्व करून ठेवलेल्या असतात ज्या वनस्पती नष्ट होत चाललेल्या आहेत त्या प्रिझर्व करून ठेवलेल्या असतात अशा पद्धतीनं आपल्याला एवढाच हा डिटेल स्टडी करायचा नाही लास्ट पॉईंट जो आहे या पेजवरचा त्याचा कुठलाही स्टडी करायचा नाही फक्त टॅक्झोनॉमिकल एड्स म्हणून साधनं जी आहेत वर्गीकरणासाठी ती काय काय आहेत तेवढी फक्त नावं आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे बाकीचा सिलॅबस ह्यातला काहीही आपण स्टडी करणार नाही फक्त वन पॉईंट वन एवढाच पॉईंट स्टडी करायचं आहे तर अशा पद्धतीने इथं आपला हा टॉपिक कम्प्लीट होतो आहे थँक्यू